расстояние от стола где-то полметра. Положение объясню, почему такое, почему именно напротив этой диагонали. Потому что изначально от права на право диагональ, вот это самое базовое упражнение делается, выполняется примерно так. Рука прижата, ракетка, на ракетку вы ее все держали, да? А вы ее так напряженно держите, ее так напряженно надо держать? Я все время напряжен, вы не обращайте внимания. Лучше про расслабление, конечно, по максимуму. А ноги амортизацию как бы, чувствуют. Mm -hmm. То есть ноги чуть-чуть согнуты. Не настолько вот прямо. Mm -hmm. Но mm -hmm. немножечко. Mm -hmm. немножечко. Mm -hmm. И вот движение. Mm -hmm. Ну, вы даже сильно показываете. Mm -hmm. Чуть-чуть, чуть-чуть. Просто чтобы баланс mm -hmm. чувствовать. Mm -hmm. И на будущее 70% настойного тенниса это ноги. Mm -hmm. То есть э, за счет ног даже при ошибках, э, где-то в каком-то месте при ошибках, все равно можно вытаскивать ноги мячи. И самый основной элемент, который вы смотрите, пожалуйста, основной элемент, самый базовый, вот, называется накат. Вот у меня прижат локоть. Ну нет, немножко не так, сейчас мы все Будем так, думать про локоть, но пропустим все мячи. Вот, смотрите. Если дома будете делать это по раз в 50 хотя бы, найдете время? Придет для автомата. Да, для автомата дойдет, будет все нормально. Вот локоть, вот у меня корпус немножко, ноги у меня амортизацию чувствуют. Вот движение. Многие тренеры показывают вообще до головы делать вот это. Но большинство все таки большинство, поскольку это накат, до головы это уже другой элемент, более сложный. Накат. Примерно вот чуть выше уровня сетки, вот здесь, видите, уже локоть у меня разгибается в данном случае. То есть вот он согнут, вот он разгибается. Давайте с вами попробуем. Просто движение, смотрите, у нас с вами задача стоит, чтобы я стабильно попадал на ваш квадрат, а не вот на этот, а не на мой. То есть не по всему столу, а чисто диагонально. Это самый основной элемент. Попробуйте. Давайте я буду начинать, если можно, шарик, давайте, пожалуйста. Смотрите, во-первых, подброс, не надо резко, нет, у вас уже стойки немножко неправильные, потому что мы играем сейчас справа от права. Вот это называется ладонная сторона ракетки, это тыльная. Мы играем ладонные, играем вот этот вот элемент. Подбрасываем сразу, вообще во время наката, понятное дело, что не имеет никакого значения, на сколько сантиметров там под, шарик подбросили, откуда, вы можете, я не знаю, можете подавать вот так вот, это роль не играет никакой. Суть другого, просто чтобы вы в будущем, когда будете играть на счет где-то на соревнованиях, могут снимать очки, если меньше 16 сантиметров подброс. Понимаете? Да? Ну, нет, все равно это имеет значение сейчас. Сейчас я сниму, они мешают немножко. А стойка вас Ирина зовут. Да. Ирина, смотрите, стойка изначально, как я вам показал, левая, левая впереди. Мне удобно, если мы играем по диагонали, мне удобно вот так. Вы показываете сейчас тыльной стороной, вы правша же. Ну, так не нужно снимать. Я бы не выкладывала из Давайте попробуем, я... Вы попробуйте, пожалуйста, как я говорю, все обязательно получится. Давайте вместе с вами просто попробуем сначала. Вот. Вот у меня локоть заезжает, потом локоть оторвался немножко, вот чуть-чуть корпус складывает. Он должен уходить строго в центр, ну, не обязательно.